वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर वाचिंग स्लैश कलोकी सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ड्राउट एंड अदर वाटर प्रॉब्लम्स കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിക്കൽ നമ്മൾ ഫ്ലഡ് എന്താണ് മറ്റ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൗട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് കണ്ടു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദെൻ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം So today we are going to learn about drought. Drought is an unpredictable climatic condition and may occur due to failures of one or more monsoons. If one of them is in the same way, one of them is in the same way. One of them is in the same way. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനെയാണ് ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് വരൾച്ച നമുക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ദെൻ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് പീപ്പിൾ അതായത് ഈ ഡ്രൗട്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിത രീതിയെയും ഇൻകത്തെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം കൊറോണയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻകം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അത് തന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഡ്രൗട്ട്സ് ഓറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷനുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് വാട്ടർ വേപ്പിൾ ദറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് മൂലം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ താഴേക്ക് വരുന്നതിനെയാണ് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആർ ഡ്രിസിൽ റെയിൻ സ്ലീറ്റ് സ്നോ ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ് അതായത് ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ അഭാവം അതായത് ഈ മഴയൊക്കെ കുറയുന്നത് മൂലമാണ് വരൾച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഡ്രൗട്ട്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡ്രൗട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ഡ്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന വരൾച്ച ലോങ് ടേം ഡ്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു നിശ്ചിത കാല കാലയളവിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൗട്ട്സിനെ ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രോബ്ലത്തെ ആണെങ്കിലും അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ റിസേർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സോ ഇത്തരമുള്ള സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രൗട്ട്സിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇൻകവും ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രൗട്ട്സ് ഡ്രൗട്ട്സിന് മെയിൻ ആയിട്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മെറ്റീരോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രൗട്ട് തേർഡ് വൺ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് ഫോർത്ത് വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ഡ്രൗട്ട്സ് ഇപ്പം മെറ്റീരോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Deficit in precipitation that is usually extreme and prolonged leads to other droughts too. When meteorological droughts end, the soil moisture gets restored and then restoring other hydrological stock within the system and finally increases the balance in reservoirs. That is the precipitation deficiency. That is why the precipitation deficiency is the same. മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീം കേസ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രോട്ട്സ് അതായത് ബാക്കി മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൗട്ട്സിലേക്കും വഴി തിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട്സ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ സോയിൽ മോയ്സ്ചറിനെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസർവ് ഓയേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് അതായത് വാട്ടർ ടേബിൾ റീസ് ആവും അപ്പോൾ ഡ്രൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ കൂടി എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയി മാറും ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രൗട്ട് ഇസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രൗട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ദറ്റ് അഫക്ട്സ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് പ്ലാന്റിൻ്റെയും ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ വളർച്ചയാലോ ഏത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി അഗ്രികൾച്ചറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡ്രൗട്ട് കാരണം എന്താ സോയിലിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ ഇല്ലാണ്ടാവും
വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വാട്ടർ ലെവൽ കുറയും അപ്പോൾ എന്താ അത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അത്തരമൊരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡ്രൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഓപ്പറേഷണൽ ഡ്രൗട്ട് ദറ്റ് ഇസ് കണ്ടീഷൻ വെൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റലി ബിലോ ഡിമാൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈയോ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മാറ്റം വരും അതായത് ഓപ്പറേഷൻസിനെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഡ്രൗട്ടിനെയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡ്രൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസ് വാട്ടർ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിസോഴ്സസിന് റിസോഴ്സസ് നേരിടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി കൂടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം റൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെയിലിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫോം ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി വാട്ടറിനെ അതിൻ്റെ തനതായ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള വീഴ്ച ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസും ബാക്കി മനുഷ്യരൊക്കെ വാട്ടറിനെ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വഴി തിരക്കും ദെൻ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ബാലൻസ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് വിത്ത് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വേസ്റ്റ്ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ ഫെയിലിയർ ടു അപ്ലൈ ടെക്നോളജീസ് ടു ഇൻഷുവർ ക്ലീൻ വാട്ടർ ടു ഓൾ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ ടാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടും നമ്മുടെ വെള്ളം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ പാഴായി പോയ വെള്ളം നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം പാഴാക്കാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇതിനൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെയാണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു ഡേയ്സ് പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ ചിൽഡ്രൻ വി മീറ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം ക്ലാസ് കൊലോക